artık. E, ya ben e, bu pandemi sürecinde hani aslında evet çok olumsuzluk yaşadık ama Mehmet hocamız gibi gerçekten çok değerli bilim insanlarımız da tanıma fırsatı verdi bu süreç bize. E, ben hocama özellikle bu sürecin başından beri e, yaptığı e, değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Herkesin kendisine referans aldığı bir bilim insanı oldu vatandaşlarımızın. Evet. E, hocam galiba sizin açıklamanızda dünyada bugüne kadar hiçbir pandemi, salgın iki yıldan fazla sürmedi diye belki yanılıyorum sizin ya da başka bir bilim insanının açıklamasıydı. Şimdi e, bu Almanya'da aşıyı geliştiren Türk bilim insanı Uğur Şahin'in e, iki gün önce galiba bir açıklaması oldu. Yani bu virüs 10 yıl daha bizimle beraber kalacak diye. Yani bu pandeminin bitişi, bir bitiş tarihi verebiliyor muyuz? Aşıdan sonrası süreç daha da hızlanacak, daha çabuk ortadan kalkacak ya da gerçekten 10 yıl devam edebilir mi? E, ben bunu çok merak ediyorum doğrusu. E, çok haklısınız. Yani bu çok e, kafa karıştıran bir durum. Bu açıklama bana ait. Çünkü ben tarihe bakarak, yani bütün pandemilerin tarihine bakarak söyledim. Gerçekten iki yıldan uzun sürmüş bir pandemi yok. E, ama bu demek değil de ki bu pandemi ilk defa iki yıldan uzun süren bir pandemi olmayacak. Çünkü hepsi birbirinden etkeni farklı. İşte yayılma hızı farklı, birbirinden farklı olaylar bunlar. Ee, bu aynı zamanda bir temenni tabii. Yani keşke iki yıldan önce bitse. Ama şu ana kadar, yani şimdiye kadar zaten e, bizim gözlemlediğimiz aşıyla bitmiş bir pandemi de yok zaten. Yani pandemiler hep işte virüsün mutasyonuyla bitmiş. İlk defa mutasyondan önce pandemiyi bitirecek bir Gelişme yaşandı ve gerçekten insanlar bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyor ama yani bir pandemide bir aşının geliştirilip bu aşının herkese uygulanması falan inanılmaz bir olay. Çünkü geçirdiğimiz hiçbir pandemide başarılamadı bu. Üstelik diğer koronavirüs enfeksiyonlarında da bakın tam 60 yıldır biz bu koronavirüslerle yaşıyoruz henüz başarılamamış bir şey. Ama ilk defa böyle bir şekilde hızlandırıldı. Buna olumsuz bakanlar da var. Yani ya işte 12-15 senede geliştirilen bir aşıyı bir sene sürmeden geliştirdiler. Buna güvenilmez diye. Halbuki pandemi aşılarının şartı zaten doğası gereği hızlı sürede geliştirilmesidir. Yoksa 5 yıl sonra geliştirirseniz pandemi aşısını e zaten o bir işi, işinize yaramayacaktır. O yüzden ee, belki bu sefer mutasyonla değil ancak e, aşı sayesinde e, çok tabi süre vermek çok zor çünkü e, en nihayetinde e, bizim sadece bize bakmamak lazım bu işi henüz daha dünyada çocukluk aşılarını yeteri kadar yapamayan depo, deposu olmayan bırakın hani eksi 70 dereceyi işte 4 derecelik deposu olmadığı için Gavi onlara aşı verecek ama koyacakları depo yok. Böyle ülkeler var. Bunlar Aynen. hangi zaman evet. ne kadar sürede yapabilecekler aşıyı bilmiyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Bu pandemide şunu kabul etmeliyiz. Türkiye'de pandeminin tek başına bitmesinin çok fazla bir anlamı yok. Bu artık öyle bir global olay ki bu pandemiler yani şey de diyelim ki Somali'de salgın devam ediyor. Biz de bitirdik ama sıfırladık. İş bitti sayılmıyor çünkü çok kolaylıkla bu virüs Somali'den gelen bir yolcuyla Türkiye'de başlayıp çok kısa bir sürede bu sayılara erişebilir. Onun için ben aşı da olduğu için artık aşı da devreye girdiği için yani belki iki senede olmasa da Belki iki buçuk sene içerisinde biteceğini ümit ediyorum açıkçası. Peki hocam e, şimdi Çin'den onaylı mı bu aşı? Oradaki e, faz 3 çalışması bitti mi? O, bitmeden mi bize yapılacak gibi bir takım şüpheler ve yine sorular da var akıllarda. Biraz evet. burayı da aydınlatır mısınız? Tabii bir defa <gülüyor> Çin'den onaylı aşı. Zaten şöyle söyleyelim, onaya da çok kafa takmamak lazım. 
Bakın bu aşıların hiçbir tanesi e, tam anlamıyla ruhsatlı değil hiçbir ülkede. Şimdi normalde bizim aşılara ruhsat verirken birinci kuralımız şudur. Orijin ülkesinde ruhsatlı olma şartı ararız biz. Şu anda da verdiğimiz de bir ruhsat değildir zaten. Zaten bu yeni de değildir. Hukuka göre siz bir aşıyı Türkiye'ye getirip satacaksanız eczanelerde ruhsat almak zorundasınız. Ama Sağlık Bakanlığı kendi uygulamaları için örneğin çocukluk çağında bir aşı kullanacak. Yani bütün çocuklara yapacak. Bunun için ruhsat şartı yoktur. Hatta Türkiye'de kullanılan çocukluk çağında rutin dediğimiz yani herkese yaptığımız aşıların birçoğunun ruhsatı yoktur aslında. İthal izniyle gelirler bunlar. O aşıyı e, eczanelerde satamaz o firmalar. Ama Sağlık Bakanlığı onu alır, kullanır. E, dolayısıyla yani bu yeni de olan bir şey değildir. Çin'deki duruma gelince evet maalesef bu e, ciddi bir sorun. Ben tam 23 yıl Sağlık Bakanlığı'nda aşı ruhsat komisyonlarında çalıştım. Hmm. Ve hep Çin aşılarında şöyle bir şeyimiz vardı. Bir türlü e, belgeleri tam getirmiyorlar. Yani istiyorsunuz bir evrak eksik geliyor falan. Ama tabii o tarihlerin üzerinden çok zaman geçti. Çin çok daha kapalıydı. İşte adamdan GMP deriz biz. Yani e, Dünya Sağlık Örgütü onaylı laboratuvarlarının, üretim tesislerinin bu işe uygun olduğuna dair sertifikası olması lazım. Hiçbir zaman bunu vermedi için siz gelin bakın dedi. Yani bunlar Çin'in hep rastladığımız problemler ama bakın şöyle birkaç şey var kimsenin dikkatini çekmedi. Şimdi bizim şu anda Çin aşısıyla ilgili bir ara sonuç açıklayan tek ülkeyiz biz. Diğer ülkeler yani bu aşının yapıldığı mesela Çin, Çin'i söylüyorlar. Çin bu aşıyı 1 milyon doz yapmıştı zaten devlet görevlileri. Yani Çin'de yapılmıyor bu aşı. İşte sadece bizde yapılıyor lafı doğru değil. Evet. Çin'de yapılıyordu bu aşı. Ama diğer ülkeler yani bu fazüç çalışmasına bizimle birlikte katılan ülkelerin hiçbirinin ara sonucu yok. Ne Brezilya'nın var ne Endonezya'nın var. Şu ana kadar ara sonuç açıklayan tek ülke Türkiye oldu. Dolayısıyla sayı çok az. Yani bakın e, Hakan Bey e, de benden daha iyi bilir bunu. Biraz önce bahsettiğim bu örnekten büyüklüğüne göre hesapladığım zaman ben e, böyle bir hastalığı e, korumak için yapılan bir aşının bütün Türkiye nüfusuyla kıyasladığınız zaman e, minimum 7100 vakalık bir çalışma yapmanız lazım. Şu anda tek sonuç bizim 1322 vakalık bir sonuç. Diğer ülkelerin falan böyle bir sonucu da yok. Umuyorum ki evet. biz bu aşılamaya işte başlarken falan bir an önce fazüç çalışmalarını açıklarlar. Çünkü elimizdeki sonuç şu anda bir fazüç sonucu değil ancak bir faziki sonucu diyebiliriz buna. Hmm. 1320 vakayı. Bir de bu sonuçların benim en çok önemsediğim tarafı şu. Bakın dikkat edin biz 1322 tane denekte e, 29 tane vaka bulmuşuz. Aynı dönemde yapılan ki Türkiye'nin de dahil oldu ama işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Afrika gibi e, Brezilya, Arjantin gibi diğer ülkelerinde katıldı. E, Biontech'in fazla çalışmasında onlar ara sonuç olarak 43 bin vaka bildirdiler ve bu 43 binde 95 vaka buldular yani ikisini birbiriyle oranladığınız zaman şöyle bir sonuç çıkıyor e, Biontech'in çalışma yaptığı bölgeler de e, bu bizim yani çünkü tek çalışma yapan biziz bizim bize göre vaka denek pozitiflik oranı e, aşağı yukarı 10 kat daha düşük. Yani biz de yüzde iki bulmuşuz bir. Yani her yaptığımız yüz deneyin ikisini pozitif bulmuşuz. Halbuki 
E, Biontech'in çalışma yaptığı ki bölgeler ki Amerika ve Almanya çoğunluğu bunların 10 e, kat daha düşük bizden. Bu da şu demektir yani biz e, vaka sayılarımızı yarıya indirdik diye bu iş halloldu deyip e, sevinmemeliyiz. Tam tersine hadi diyelim ki işte e, tabii statistikte böyle sonuçları birbiriyle karşılaştırmak tam doğru değil ama fikir versin diye söylüyorum. Evet. Biz yarı yarıya azaltarak şeyi, vaka sayısını ancak o diğer ülkelerin beşte birine gelebilmişiz. Onda birden beşte birine gelebilmişiz. Evet. O halde demek ki evet bu da önemli. Çünkü neticede işte on, on kat azaltacaksanız bu beş kattan geçeceksiniz bir yerde. Ama böyle işte e, her şey çok iyi gidiyor. İşte e, yarı yarıya azalttık. Çok doğru bir düşünce değil Peki. açıkçası. Peki hocam izleyici soruları da var. CNN Türk Masası evet. eşleği ile bize sorabilirsiniz demiştik. Bir kere daha hatırlatmış olalım. Ezgi Sözeri. E, kronik rahatsızlıkları olanlar hep kendini korumaya çalıştı. Şimdi Çin aşısıyla etkisi azaltılmış da olsa vücuda virüs veriyor olmak risk değil mi diye sormuş. E, şöyle söyleyeyim ölü bir aşı bu. Yani e, canlı olmayan bir aşı olduğu için. Açıkçası sadece Çin aşısı değil. Şu anda kullandığımız hiçbir aşı canlı aşı değil. Keşke canlı aşı olsaydı. Yani bu kullandıklarımızdan biri canlı aşı olsaydı. Hı hı. Ee, ama maalesef canlı aşıları bu kadar kısa sürede yapmanız mümkün de güvenilir olmuyor çünkü. <gülüyor> canlı aşılar risklidir. İçinde çok az miktarda canlı virüs kalırsa çünkü çok ciddi sonuçları olur onu. O yüzden canlı aşıları 3-4 yıldan önce geliştiremiyorsunuz. Şu anda kullandıklarımızın bir defa hiçbirinin ciddi bir böyle hayatı etkileyecek yan etkisi yok. Buna Çin aşısı da dahil, e, mRNA aşıları da dahil. Dolayısıyla o konuda işleri rahat olsun bir defa. Yani bağışıklık eksik olan bir kişiye bile zarar vermiyor. Peki. Ama İki aşağı versinde şöyle ben bir Ben de bir soru var. sorabilir miyim Semih Hanım? Tabii, Tabii Zafer Bey. Aşını, Tamamlasın Mehmet Bey. Buyurun. Şöyle bir fark var. Özellikle 65 yaşın üstü için e, bu Pfizer'in e, ve BioNTech Pfizer aşısının bir e, işte az da olsa vaka sayısı bir deneyimi var. Yani bu, e, bu grupta bu tip hastalar var. Ama Çin aşısı sadece... 18-60 yaş arası sağlıklı insanlarda yapın. Hmm.